और अडिस मर जाओ चंदी डर सौ के साथ चुनों लाइक ना सब्सक्राइब याद रखो। हवात कफ्ते नोर्डेट इंडेगेट मोट सम्मा हवात ये डॉक्टर आबियन मंगेस्ट लामत लालत ये डबट मंगेड या वात तो आई मुस्लिम समोनुन बैठकर टेलीविजन बकुल बात सराचा चो जगबाउच कथले आयु आलमा कफ्ते रजतोच कस नोक्जेट ये ውግዘት ገጠመው የሚለውን ጉዳይ በሰፊው እናያለን በሌላ መረጃ ደግሞ ባንድ ወቅት ከፍተኛ ትኩረት ስቦ የነበረውና በነጃር ሲሞካሽ የሰነበተው የሆነግ የኦፌኮና የኦብ ፓጥምረት የተደረሰ ለሚለው ጥያቄ በመጨረሻም ምላሽ ተገኝቶለታል ጀነራል ከማል ገልቹ ኦቤን ቲቪ ላይ ቀርበው በሰጡት ቃል መጠይቅ ያልተጠበቀና አንነጋጋሪ ሆነ ንግግር ማረጋቸው ተሰምቷል ጀነራል ከማል ገልቹ በቃለ ምልሳቸው ላይ የጆዋርን ሴራ በግልጽ ያጋለጡ ሲሆን ስለሆነ ግም ያልተጠበቀ ነገር ተናግረዋል ይህንንም ጉዳይ በዘርዘር እንዳሳለን የትግራይ ቴሌቪዥን ያሰራጨው ዘገባ ፍጹም አሰት ነው ሲል ቢቢሲ ማስተዋወቁት ሰማ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያን ማሯ መሪ አንግ ሳንኩሲ የገጠማቸው አይነት ተመሳሳይ ጣፈንታ ይኖራቸዋል ሲል ቢቢሲ ዘገበ በማለት የትግራይ ቴሌቪዥን ያቀርበው ዜና ፍጹም ውሸት መሆኑን ቢቢሲ አስተውቋል የቀድሞው የፌሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ሲዩ መስፈንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጣቸው የኖቤል የሰላም ሽልማት አይገባቸውም ሲሉ ለትግራይ ቴሌቪዥን ተናግሯል የፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸው ይታወሳል ሆኖም የትግራይ ቴሌቪዥን ሽልማቱ አይገባቸውም በሚል ያሰራጨው ዘገባ ፍጹም ሀሰትና እኛን የማይወክል ነው ብሏል ቢቢሲ በዘገባው ቢቢሲ አክሎም ትግራይ ቲቪ በቅርቡ ከወራት በፊት በዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ይበልጣል ያቀረበን የድምጽ ቅጂ ቆርጦ በመውጣት ለዚህ ዘገባው ተጠቅሞበታል ነገር ግን ቢቢሲ ይህን የመሰለ ዘገባ ፈጽሟል ሰራን ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት ይበቁት ወደ ስልጣን ከመጥበት ጊዜ ጀምሮ በአገሪቱ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት መውሰድ በጀመሯቸው እርምጃዎችና በተለይ ከኤርትራ ጋር ሰላም በማውርዳቸው እንደሆነ በሽልማት ወቅት ተገልጿል በተመሳሳይ የቀድሞ የፌሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩት አቶ ሲዩ መስፍን ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆየታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዓለም አቀፉ የሰላም የኖቤል ሽልማት አይመጥኑም ሲሉ ተናግረዋል አቶ ሲዩ አክሎም የኖሮይ የሽልማት ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ እየተነጋገረበት እንደሆነ ገልጸው ለሰሩት ስራ አይገባቸውም እንዲያውም ሊጠየቁበት ይገባል ሲሉ ተመሳሳይ የሀሰት ፕሮፖጋንዳቸውን አሰራጭተዋል በተጨማሪም አቶ ሲዩ ተሾመ የኖሮይ የሰላም ሽልማት እያሰውበት ነው ሽልማቱን መስጠታችን ልክ ነበር ወይስ አልነበርንም በማለት እየታመሱበት ነው ሲሉ መናገራቸውም የሚታወስ ነው ታዲያ ለዚህ ፕሮፖጋንዳ የኖቤል ሽልማት ኮሚቴ ዳይሬክተር የሆኑት ኦላፍ ኖርስታድ እንዲ ሲሉ ስለ ጉዳዩ ምላሽ ሰጥተዋል አቶ ሲዩ የተናገሩት መሰረት የሌለው ነገር ነው ሁኔታ የሌለው አባባል ነው ሲሉ ያቶ ሲዩ ምን ንግግር ወድ ቃርጓል ስለዚህ ጉዳይ ሁሉ ማብራሪያ እንዲሰጡ የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትላላፊ የሆኑት አቶ ሐዱሽ ካሱ በስልክ ተጠይቀው ስለ ጉዳዩ የማቆ ነገር የለም በማለት ተናግረዋል ላላፊው በክሉ የሚንከሳከሱ መገናኛ ብዙሃንን የመቆጣጠር ሐላፊነት የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ቢቀርብላቸው እኛ አንቆጣጥራቸው የሚል መልስ ከመስጠታቸው በላይ አሁንም ተመሳሳይ ያሰት ዘገባዎች እርሳቸው በሚመሩት ቢሮ መሰራጨቱ እንደከተለ ነው ሲል ኢዚያ ዘግቧል በሌላ መረጃ ደግሞ ጀነራል ከማል ገልቹ ኦቤን ቲቪ ላይ ቀርበው በሰጡት ቃል መጠይቅ ያልተጠበቀና አንነጋጋሪ የሆነ ንግግር ማረጋቸው ተሰምቷል 
ጀነራል ከማል ገልቹ በቃለ ምልሳቸው ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሱ ሲሆን በዚህም ከተለያዩ አካላት ድጋፍና ትችት ይያስተናገዱ ይገኛሉ። ጀነራል ከማል ገልቹ በቃለ ምልሳቸው ላይ ስለሆነግና ብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ስለወጣው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ባንዶክት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ስለነበረው የኦሮሞ ፓርቲ ውስጥ ምረትና ስለሆዋት በሰፊው ሲናገሩ ተስተውሏል በተለይም ስለሆነክ ተጠይቀው የሰጡት ምላሽ ብዙዎችን ያስገረመ ሆኗል የመንግስት ትልቁ ጥፋት ያኒ ኦነክ በሰላማዊ መንገድ ተጋላሎ ብሎ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባና አምስት ሺህ ጦር እንዳለው ለመንግስት ሲያሳውቅ ኤርትራ ያለውን 1300 ጦር ብቻ ትጥቃስፈትቶ ሌላው ሀገር ውስጥ ያለውን ሳይስፈታ ዘም ማለቱ የመጀመሪያው ጥፋት ነው ሲሉ ጀነራል ከማል ገልቹ ተናግረዋል ጀነራሉ አክሎም ኦነክ ሁሉንም ጦሩን ትጥቅ ሳይስፈታ ወደ ሰላማይ ትግል መከላከል አልነበረበትም ያ ትልቁ የመንግስት ጥፋት ነው ኦነክ አንድ ግሩን በሰላም አንድ ግሩን በትጥቅ ትግል እያደረገ ያለውን ትግል በተደጋጋሚ ተቀመናል ለነሱም ገልጸናል ሲቀጥል የወዴፓ ዋናው ሴራ ባራቱም ወለጋ ዞኖች መዋቅሩን አፈራርሶ ቢሮዎቹን በትኖ ለታጣቂዎች ለቀቀ እንደገና حزب ያወቀ በግልጽ ካምፕ ከፍተው ወጣቱን ይያስለጠኑ ያየ መንግስት አሁንም ዝማለ ማሰልጠኛውም አሰልጣኙም ይታወቃል ይህንን ያደረገው አውቆ ነው ህዝቡ ሲማረር እኛ እንሻላለን ብሎ የቅቡልነት ትርፍ ለመሸመት ነው ይህ ተከክል አይደለም መንግስት እንደመሆኑ መጠን ህዝብን ካደጋ መጠበቅና ወታደርም ቢሆን ተቋማትን ተብቆ ህዝበ ያገልግሎት መስጠት ነበረበት ኦዴፓ ግን ያንን አላደረገም በማለት ጀነራል ከማል ገልቹ መንግስትን ወክሰዋል ባንዶክት ከፍተኛ ትኩረት ስቦ ስለነበረው የኦሮሞ ፓርቲዎች ህብረት መፍረስ ተጠይቀው ጀነራል ከማል ገልቹ እንደዚህ ሲሉ መልሰዋል ይህንን ስብስብ የፈጠሩት ሰባት ፓርቲዎች ነበሩ ትንሽ ቆይቶ ኦዴፓ እኛ ለብቻ ለምን እንሰባሰባለን ሌሎችንም አካተን በአንድነት ጥላ ስር እንሰባሰብ በማለት ያ हिसाब ለውጥ ይዞ መጣ ይህንን የሚደግፉ አራት ፓርቲዎች ተከተሉት በዚህም አራቱ የብልጽግናውን ኦዲፒ ሲከተሉ ሶስታችን ማለትም የሆነግ ነጻነት ግንባር ሆነግ የኦሮሞ ፌራልስ ኮንግረስ ኦፍ ኢኮና የኦሮሞ ቤራይ ፓርቲ ኦብ ፓ አንድ አቋም ያዝን ከዛ ነገሩ በዚህ ቆይቶ ከሶስት ወራት በኋላ እኛ አዲስ ሐሳብ አቀረብን ህብረት እንፍጠር የሚል የነን ሐሳብ ከፓርቲዎቹ አመራሮች ጋር ተያይነበት ትልቁ ዓለም አግባባት የተፈጠረው በስልጣን ከፍፍል ላይ ነው ኦነግ እኔ ረጅም አመት ስለታገልኩኝ ትልቁ ወንበር ያስፈልገኛል አለ ኦፊኩም በሰላማይ መንገድ በመታገል ብዙ ዘመን ስላሳለፍኩኝ ለኔ ይገባኛል አለ ከዛ ሳንግ ባባ በዚሁ ተላይተን ቆየት ብለው ኦፊኮ ቀመር ሰርቶ መጣ 40% ወንበር ለሆነክ 35% ለኦፊኮና 25% ለኛ ኦብፓ ከፋፈሉ እኛ በዚህ हिसाब አልተስማማንም ሲጀመር ሁላችንም ህጋዊቁና ይዘን እየታገልን በህዝብ ያልተመረጥን ሆነን እንሳለ በምን ስለት ነው የምንበላለጠው የሚል ጥያቄ አነሳን ኮሮሞ ፓርቲዎች ጋር ሊደረግ የነበረው ጥምረት ሳይሳካ ቀርቷል ምክንያቱም ብዙ ፍላጎቶች ስለነበሩ ዋናው ግን የስልጣን ጉዳይ ነው ለፌራልና ለክልል መቀመጫ ምርጫው ሳይጀመር እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ መጣ በዚህም ሳንስ ማማቀረን እኛ ደግሞ አይሆንም ማለን ምክንያቱም እነሱ እንደሚያስቡት ረጅም ጊዜ በታገለና በቲቮዞ ሳይሆን በህزب ድምጽ መሆን ስላለበት ነው እዚህ ጥምረት ውስጥ ኦነግ የታጠቀ ኃይል ይዞ እንዴት ከኛ ጋር ይጣመራል ብለን ጥያቄ አንስተናል በተለይም የኦቦ ዳውድ ኢብሳ ኦነግ ጫካ ሰራዊት ይያለው የጥምረቱ መሪነት ቦታ ለኔ መሰጠት አለበት ማለቱ አላስማማንም ሌላው ይሄን የጥምረት हिसाब ጃዋር መሐመድ እንዳመጣው የሚወራው በፍጹም ከሁነት የራቀ ነው ይሄን हिसाब ያመነጨው የኛ ፓርቲ ኦብፓ ነው ጆአርን ከጨረሰን በኋላ የሚረዳን हिसाब ካለ በማለት ነው የጋበዝ ነው ይሁን እንጂ እኛ ባመጣነው हिसाब 
እነሱ ሊመሩና እናውቅላቸዋለን ሊሉ ፈለጉ እኛ ደግሞ ያን አልተቀበልንም በአጠቃላይ ያ የተባለው ጥምረት አሁን ላይ የለም ከላይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች መግባባት ስላልቻልን ቀረበ ማለት ጀነራል ከማል ገልቹ ጥምረቱ ዋ እንደበላው አስረግጠው ተናግረዋል በመጨረሻም ጀነራሉ ስለ ህዋትና ፌደራል ስታይሎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ይህንን ምላሽ ሰጥተው አልፈዋል ወያኔ በተፈጠሩ ፌደራሊስት ሆኖ አያውቅም የኦሮሚያን ትላልቅ የገቢ ግብር ያለ ህግ በፌደራል ስም ሲበዘብዝና ሲዘርፍ ነበር አሁንም ቢሆን የተለየ ዓላማ ሰላምታ ሳይሆን የብሽሽክ ፖለቲካ ማራመድ መጀመሩ ነው በተረፈ ይህንን መንግስት ባይል ከስልጣን ለማውረድ የሚንቀሳቀሱትንም ሆነ ከፊል ሰላማዊ ትግል የሚያደርጉ ኃይሎችን አጥብቀን እንቀወማለን ሲሉ ጀነራል ከማል ገልቹ ከኦቢን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃል ምንስ ተናግረዋል አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ